Now everyone is be attentive. So I think the table topic is been going on in your class. In this time, the table topic was done in the class. Table was done already. Yes. Okay. Yes. 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 So what are tables? Yes, anyone? What are tables? Combination of columns and rows. You get a from this side. So tables means when you are organizing the data in the form of rows and columns right in which we are organizing the data in the form of rows and columns means we are storing the data in the form of rows and columns and where the row and column will intersect that is called a cell cell means intersection of row and column where that will form a matrix cell where you are going to store the data now what are rows Rows means horizontal cells, and columns means vertical range of cells. Okay. So why we need to organize the data in the form of table? Why we are not just displaying the data? Then we want to organize our data properly. In a structured manner, so table का basic means क्या है कि हम structured manner में अपने data को organize कर रहे हैं, okay? So table will help you store the data in the structured way, in the organized way, in the form of rows and columns. Here rows will be the horizontal cells and columns will be the vertical cells, okay? Any doubt till now? अगर नहीं आ रही आपको simple बताओ. Let's say this is a table. So you have to tell me the number of total cells. So how many columns are there now? Three columns and two rows. So the total number of cells in this table is. Okay, so two into three, two rows and three columns. Hai. So whatever the number of rows and whatever the number of columns are given to you, just have to multiply in order to tell the total number of cells. So rows into columns is equal to total number of cells in a table. Okay, any doubt? So now the next is the basic structure of table that. Okay, if I am saying the structural tag, the structural tag means HTML, head, title, body. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए नेम इस स्ट्रक्चरल टैग, इस स्ट्रक्चरल टैग ना HTML, head, body and title. Uh, you might remember the PT one that I think a question was the question was name the tag that form the structure of table, and so many students have written. HTML has body type, so there is difference between both the terms. अगर तो आपको web page के लिए भी structure tag पूछे गए हैं तो that are HTML has body and title. अगर आपको table के structure tag पूछे गए हैं तो table, tr, td, ch, caption. Okay, so the structure tag of the table that is table tag, caption tag, tr tag. Td and ch. So these are the tags that are used for the table. The table को structure बनाने में helpful रहेंगे. So these are the tags 
table caption T R T D P H, right? And the tag, those are for making the structure of a web page. So web page के structure के लिए कौन से tag रहेंगे? HTML, H, title, body. Okay, so there is a difference between both the question. लिख लो question name the structure tag of web page HTML का body title. Name the tag that forms the structure of a table. So table का structure कौन form करेंगे? Table caption T R T D N T H. Right? Any doubt? टाइटल भी नहीं है क्योंकि अगर हेडिंग लगाओगे तो टाइटल कैसे लगाओगे टाइटल इज द पार्ट ऑफ हेडिंग ना यू कैन मेक इट इट एज ऑप्शनल दैट अगर आप डायरेक्टली बॉडी टैग से भी स्टार्ट करेंगे योर कंटेंट विल गेट डिस्प्लेड या इट विल वर्क अगर आप एचटीएमएल से स्टार्ट नहीं करते हैं सीधा बॉडी टैग से भी स्टार्ट करते हैं तो भी इट विल वर्क बट दैट इज वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द चैट Okay, so that's why we are following a particular standard, so we will include that. Otherwise, अगर नहीं भी लिखते हो तो चलता है। अगर आप HTML है, body भी नहीं लगाते हो, सीधा table tag से start करेंगे तो आपको नहीं होगा। सीधा table tag से coding start करें तो table tag का output आ जाएगा। All right, any doubt? The difference between both kinds of tags are clear. Structure that will form the web page and structure that will form the table. So both are separate. Right now, next is Andy. Yes, yes. Maybe for every web page, you have to use source code. You can take that. Agar uh, you have a project to be made in Andhra Pradesh, Kerala, so I told my class that so you can take any web page from the internet. Just copy down. If you have to make a comment, then overall home page should have to be fine. So you can take a different from that also. Because now we have to change the content. In between, the content that you change, then you have to change the content. Right? Yes. 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 Okay, 
the number of cd tabs that you open tab is equal to the number of closing tabs of cd jitni bar open karoge utni bar you have to close jitni rows open hogi utni cr tab ke close bhi hoge and one main thing jab aap table ki coding karte ho jo uh, mostly students ki mistake rehti hai that you are doing the coding vertically जब भी टेबल की कोडिंग करनी है तो मैंने आपको भी बताया दैट वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट रो तो रो क्या होती है हॉरिजॉन्टल तो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर डूइंग द कोडिंग ऑफ टेबल द कोडिंग विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके आप रो क्रिएट करें तो रो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल ही बनेगी तो पहले इस तरह से सेक्शन आपके बनेंगे इस तरह से नहीं बनेंगे व्हाट इज Now write down the syntax of the table tab. The table tab starts. So you can provide a caption here as well. After the caption, C R. then cd number of cells that you want to make and then you have to close the row so this forms the first row ye meri first row bhi bani hai right and at last you have to close the table tab so this is the syntax of table there are bachche note down the syntax of table and then note it down last boy note down the syntax of table tab Sequence. Okay, now let's. discuss the attributes of a table tab okay before the attributes can anybody tell me the difference between cd and ch difference between cd and ch that means both the cells will make a cell both is the tabs aapke cells will create karte the only difference is if you are making the cell with cd tab it will create a normal cell normal data it will display the normal font of star over but if you are using the ch to ch team automatically the content will be in center you need not to apply the align attribute with the help of, uh, with the ts tab otherwise agar aap cd mein align nahi lagaoge to by default aapka content left side pe flow karega the content will be on the left side but agar aap ch ke andar uh, ts use kar rahe ho to automatically data aapka सेंटर में आएगा मींस आपको लाइन इक्वल टू सेंटर नहीं करना पड़ेगा बट इन केस ऑफ सीडी वी हैव टू राइट अ लाइन इक्वल टू सेंटर सेकंड थिंग सीएच के साथ ऑटोमेटिकली इट इज कंसीडर्ड एज अ हेडर हेडर मींस द हेडिंग इज देयर हेडिंग इज ऑलवेज इन द सेंटर एंड बोल्ड सो द फॉन्ट विल बी मोर देन इन दैट केस ऑफ द सीएच ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीएच एंड सीडी टैब राइट the next are the attributes of table tab and the first attribute border agar aap table ki coding karte hain aur border attribute nahi lagaoge no surrounding lines will be there around the border around the table so 
will just display the content okay it will not display the outside border so when we want the lines should the pr the lines should surround around our table we have to include the border so what will it be store it is having a value in the form of pixels jo border ki numeric value dete ho uska by default jo format jata hai that is in the form of pixel aap is tarah se lagaoge border equal to some value so this is a numeric value which is in the form of pixel means the thickness of the border thickness of the line kitni thickness of the border you are setting with the help of the border attribute right kitni line ki chaudai rahegi kitni uski thickness rahegi kya uski width rahegi that we will set with the help of the border attribute and if you are not using the border to automatically it is assuming the border value is equivalent to zero automatically uski default value border ki value zero pass hogi so that will not make the line the borders will not get included okay agar hum chahte hain ki hamari border aaye to hame border ki value set karni hi padegi otherwise usko as a zero treat kar lena to jab zero treat hogi to border nahi aayegi right next you can set the border color as well thickness of the border you can set the border now the color of the border jo aapki line appear ho rahi hai wo kis color mein appear ho so you can set the color from here either you can give color name or you can give color code so color code it's a hexadecimal code right so starting with the hash so you can either give the directly color name or the color code border color is used to apply the color to a border border color of a table border ko using css not using html html mein sirf aap color hi apply kar sakte hain right next is bg color bg color means that the background color css mein to aapko border styles ki properties kitni mil jati hain border styles kitne sare ki hote hain dotty red dash red blue red so you can use any the background color of table now agar aapko description puchi jaye bg color so here you have to particularly see whether it is asking for a web page or it is asking for a table students ki yahi pe mistake hoti hai agar table ke related puchha to wahan pe likh rahe hote you should say background color of a web page no background color of a web page will appear from bg color when it is used inside the body tag body ka bhi to attribute hota hai bg color अगर आप बॉडी के अंदर बीच कलर लगाओगे तो इट इज बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज एंड व्हेन यू वांट टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर टू अ टेबल सो दैट इज इंक्लूड इनसाइड द टेबल टैग सो इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो यू हैव टू राइट इट इन द सेम वे इफ यू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल अगर टेबल का पूछा गया अगर कंटेंट ऑफ द वेब पेज का पूछा गया तो इट विल अप्लाईड इनसाइड द बॉडी टैग दैट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज और उधर क्या आएगा बैकग्राउंड कलर ऑफ अ Table. Okay. So again, you have to give either color code or color name. Next attribute is background. So background means URL of the image or URL of the path of any file. You can get the location of the file. So when you want to give background image to the table instead of the color, we will use background attribute. बीजी कलर में बैकग्राउंड कलर आता है बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज आती है आपके टेबल के पीछे की इमेज रहेगी ओके अगर आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हो टेबल के अंदर की पूरे की पूरे टेबल के ऊपर इमेज रहेगी अगर आप किसी सेल के अंदर इमेज बनाते हो तो सेल के अंदर पूरा इमेज रहेगा सो देयर इज अ डिफरेंस अगेन यस यस जितने मर्जी सेल पे लगाओ जितने नंबर ऑफ स्टार्ट करना पड़ेगा अंदर इनसाइड द पीजी टैब और पीजी टैब यस हर सेल पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज लगा दो उसका कंटेंट बन जाएगा ना वो राइट अब पीआर पे भी लगा सकते हो इमेज पीआर बैकग्राउंड करके उसके अंदर आपको इमेज लगानी पड़ेगी जैसे आप पीआर डिजिटल कलर सेट कर सकते हो उससे 
next attribute is the line so with the help of a line attribute we can नहीं उसमें आपको हाइट पे तो देनी पड़ेगी मुझे जितनी हाइट पे दोगे उतना सेल का साइज बन जाएगा अनलेस एंड अंटिल आपने टेबल का कोई हाइट पे नहीं सेट किया अगर आपने टेबल का हाइट पे सेट किया होगा तो फिर इमेज इतनी शेंक होती है क्योंकि अगर टेबल की वेट इतनी रखी है इमेज अगर उससे ज्यादा वो भी नहीं आएगी ना क्योंकि टेबल ही इतना है आपका सो यू हैव टू सेट हाइट एंड वेट फॉर बोथ टेबल का भी करते इमेज का भी करते वी आर हैविंग एट्रिब्यूट ऑफ इमेज हाइट एंड वेट सो यू कैन यूज दैट राइट a line will set the alignment of a table not of the content a line attribute se content ki alignment nahi ho rahi hai table ki table align ho raha hai aapko pure web page pe table ki placement yahan pe re table is either on the left on the center or on the right side so it means placement of table agar aapko content set karne hai table ka to that will be Line attribute inside the TR or inside the TD. Table के अंदर align करने के लिए table के अंदर रखते हो. Align TR या TD का मतलब है कि content को align कर रहे हो. What the difference? Okay. The next attribute is height and width. So you can set the height of a table, width of a table. Again, you can give either in the pixel or in the परसेंटेज तो आपकी टेबल की हाइट एंड विड्थ है आप दो तरह से दे सकते हो या तो आप उसको पिक्सेल फॉर्मेट में दे दो आइडर यू कैन गिव इट इन अ परसेंटेज अगर तो आप स्पोर्ट में यहां पे ऐसे दे रहे हो हाइट इक्वल टू 100 इट इज मींस पिक्सेल्स अगर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल रहे हो दिस मींस पिक्सेल्स यू आर गिविंग एंड इफ यू आर राइटिंग इट लाइक दिस हाइट इक्वल टू 80% This means ये 80% परसेंट पहले कैलकुलेट होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने नंबर ऑफ पिक्सल है आपकी स्क्रीन का जितना भी रेजोल्यूशन है लेटेड भी योर स्क्रीन रेजोल्यूशन इज ट्वेंटी इसका एट्टी परसेंट कैलकुलेट होगा न्यूमेरिकली वट एवर दी वैल्यू विल बी देयर दैट विल अगेन पास इंटरनली एज अ पिक्सल क्योंकि जब उसने हाइट फिट लेनी है उसने ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर पिक्सल नहीं लेनी तो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट होगी क्योंकि पिक्सेल्स कितने मींस द नंबर ऑफ डॉट्स अगर मैंने यहां पे 100 डाला है तो 1 पिक्सेल यू कैन थिंक इट लाइक अ 1 डॉट ऑन अ स्क्रीन तो 100 डॉट्स वन डॉट यू कैन अज्यूम इन योर माइंड वन डॉट मींस पिक्सेल एक सिंपल सा डॉट ही है जो आपकी स्क्रीन पे ग्लो कर रहा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइट लेके आ रहा है ठीक है सो देयर आर टाइनी नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन अगर मेरी स्क्रीन का साइज इतना है तो आप लगा लो इतनी रोज है इतने कॉलम्स है उनको मल्टीप्लाई करके हमारी स्क्रीन का टोटल रेजोल्यूशन आता है ठीक है अगर मैं परसेंटेज में दे रही हूं जितना मेरा टोटल रेजोल्यूशन आ रहा है मल्टीप्लाई बाय रो एंड कॉलम 80% उसका निकलेगा सो दैट विल बी एक्टिव एज अ पिक्सेल नाउ तो उतनी पिक्सेल की वैल्यू फिर हाइट का बिट में जाए व्हाट इज अगर आप 80% या 90% व्हाट एवर द कंटेंट यू आर गिविंग उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली पिक्सेल दे रहे हो तो आपने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी ऑटोमेटिकली उसको एज अ पिक्सेल यूनिटली ट्रीट करेगा राइट द नेक्स्ट एट्रिब्यूट इज सेल स्पेसिंग सो सेल स्पेसिंग मींस स्पेसिंग अराउंड द सेल नाउ इन अ टेबल देयर आर मल्टीपल सेल्स हर Maybe that we can set it from the cell spacing attribute. Spacing that means the adjacent cell. अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले में मेरे पास six cells हैं. इन six cells में आपस के अंदर कितनी spacing रहेगी that we can set it from the cell spacing. Again we have to give it a numeric value which is a pixel only. अगर हम लगा रहे हैं cell spacing equal to five. तो मतलब चारों साइड से पांच पांच पिक्सल वो स्पेस हो गए अराउंड एवरी सेल फ्रॉम फोर सेल राइट नेक्स्ट इज सेल पैटिंग सेल पैटिंग मींस स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर ऑफ द सेल जो सेल का बॉर्डर है और सो सेल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है दोनों में जो स्पेस है दैट इज अ सेल पैटिंग राइट 
spacing between cell content and edge of a cell. Edge of a cell means border of the cell. Cell border. Okay. Any doubt between cell spacing and cell padding? Cell spacing is that you have cells in it. Now, what cells will be in the space? That is the set of cell spacing. Cell padding is that if I put a content in it, or then cell padding. अब यहाँ पे मैंने एक कंटेंट डाला, इधर मैंने एक और कंटेंट डाला। अब इस कंटेंट B और जो सेल का बॉर्डर आ रहा है, लाइन आ रही है, उसके बीच में जो स्पेस आएगी, that is a cell padding। ये जो स्पेस आ रही है ना, this is cell padding, right? ये cell padding है, कंटेंट और उसके कंटेंट का जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेस है डेट इस सेल पैडिंग अगर वहीं से सेल के बीच से बाकी सेल के बीच में स्पेस आ रही है डेट इस सेल स्पेस पे ओके इन नेक्स्ट टू एट्रिब्यूट न्यूमेरिकल यू कैन सेट एनी वैल्यू वन टू थ्री जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी स्प Next attribute frame. Frame deals with the border attribute of a table. It is used to set outside border of a table. आपके border का cell का एक outside border होता है जैसे ये पूरे table है. Table के अंदर small small cells हैं. एक table का border है और उसके अंदर एक cells का border है, right? जो आउटसाइड बॉर्डर है वो हम फ्रेम एट्रिब्यूट से सेट करते हैं। तो डेट इज़ दी फ्रेम एट्रिब्यूट। एंड इफ यू वांट टू डील विद दी इनसाइड बॉर्डर वी आर हैविंग द एट्रिब्यूट डेट इज़ रूल। रूल इज़ यूज़ टू सेट इनसाइड बॉर्डर ऑफ सेट। ओके? बॉर्डर है जो कंप्लीटेड बॉर्डर आए, तो वो आउटसाइड लेकिन अगर आप उसके अंदर इनसाइड बॉर्डर्स भी बनाना चाहते हो तो फिर हम रूल्स के तहत करते हैं। So there are different values for the border, for the frame and the rules. Note out the values. Frame की वैल्यू लिख लो। Values of frame attribute. Border above below box LHS that is left hand side border will appear RHS right hand side border will appear void void means nothing no border will be there empty तो means अगर आप चाहे void लगा लो चाहे border attribute भी ना लगाओ तो दोनों में case के output same है either you can use same equal to void तो no border will be there plus में border attribute भी ना use करो clear above means only above border will be appear below means सिर्फ नीचे वाली line में clear होगी LHS only left hand side RHS right hand side line will appear. Pura border ki attribute will be pura border ki line line. That you can set it from the frame attribute. Okay. So border above below. Next value is at side. At side means horizontal side. Upper wali line or niche wali line. And next value is V side. Vertical side. Left and right border will appear. Okay. Any doubt in it today? Let's go. Topic is clear.